ஓகே இப்போ இன்ஃபார்ம் பார்ப்போம் ப்ரூவ் தட் தி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஏ சிம்பிள் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் ஜி வித் என் வர்டிசஸ் கே காம்பினன்ட் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னாவே என்ன இருக்கும் காம்பினன்ஸ் இருக்கும் டிஸ்கனெக்ட் கிராஃப்னா இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கனெக்ஷன் இல்லாமல் துண்டு துண்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இப்போ இது ஒரு கிராஃப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட இங்கே கொஞ்சம் வெட்டிஸ் ஜாயிண்டாக இருக்கும் இங்கே கொண்டு வெட்டி அது மாதிரி துண்டு துண்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அப்போ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னாவே இட் கண்டைன்ஸ் மோர் தென் ஒன் காம்பனன்ஸ் இங்கே வந்து கே காம்பனன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க வித் என் வெர்டிசஸ் ஸோ இம்மா என்டையர் கிராஃபில் என் வெர்டிசஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதோட மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜஸ் என் மைனஸ் கே இன்ட்டு என் மைனஸ் கே பிளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும் சரி ஸோ இந்த தேரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரிதா பாருங்க அதெல்லாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தேரம் அண்ட் வந்து ஒரு லென்த்தியான தேரம் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தவங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இதில் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கிராஃப் விச் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்றது ஓட சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா என்ன அர்த்தம் நான் அதுக்கு முடியே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு கிராஃப் வந்து ஒரு சில பார்ட் இங்கே இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் கிராஃப் துண்டா இருக்கும் ஸோ துண்டு துண்டா இருக்கும் ஸோ தே ஆர் நாட் கனெக்டட் அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கும் இது ஒரு காம்பனன்ட் இது ரெண்டு காம்பனன்ட் இது மூணு காம்பனன்ட் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு கிராஃப் அப்போ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் கண்டைன் மோர் தென் ஒன் காம்பனன்ட் அது இங்கே வந்து தே ஆர் டெலிங் கே காம்பனன்ட் அப்படின்னு இருக்கும்போது இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக வரைய முடியாது ஜென்ரலாக தான் வரையணும் ஏன்னா கே காம்பனன்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிராஃப் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும்னா அது எப்படி இருக்கணும்னா இங்கே ஒரு காம்பனன்ட் இங்கே ஒரு காம்பனன்ட் அப்படியே எக்ஸெட்ரா இங்கே வந்து கேத்து காம்பனன்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிராஃபை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் மொத்தமாக இந்த என்டையர் கிராஃபுக்கு என் வேர்டிசஸ் இருக்கு அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் வந்து என் ஓகே அப்போ என்னன்னா ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட்டுக்கு ஜி ஒன் கொடுக்குறேன் செகண்ட் காம்பனன்ட்டுக்கு ஜி டூன்னு கொடுக்குறேன் தெர் ஆர் கே காம்பனன்ஸ்ன்றனால லாஸ்ட் காம்பனன்ட்டை ஜி கேன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இதுல சில வெட்டிசஸ் இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் வெட்டிசஸ் இருக்கும் அப்படியே எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டிசஸ் இருக்கும் இதுல கொஞ்சம் வெட்டிசஸ் இருக்கும் இந்த எல்லா வெட்டிசஸ் ஆட் பண்ணா என் தான் வரும் ஏன்னா மொத்த கிராஃபோட வெட்டிசஸ் என் தானே ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணனும் ஒரு காம்பனன்ட் ஜி ஒன் நேம் கொடுத்துட்டா அதுல சில வெர்டிசஸ் இருக்கும்ல அப்ப அதுல எவ்வளவு வெர்டிசஸ் இருக்கு அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதுல என் ஒன் வெர்டிசஸ் இருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன் இதுல என் டூ வெர்டிசஸ் இருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே எல்லாத்தையும் என் த்ரீ என் ஃபோர்னா இதுல என் கே வெர்டிசஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த எல்லா என்ஸையும் ஆட் பண்ணா என் தானே வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கிராஃப் ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸ்ல இருக்கிற வெர்டிசஸ் ஆட் பண்ணா என்டையர் கிராஃபோட வெர்டிசஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் என் ஒன் பிளஸ் என் டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா என் கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்டையர் கிராஃபோட வெர்டிசஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளாக மேத்தமெட்டிக்கலி எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே ஏன்னா ஒன்ல இருந்து கே வரைக்கும் என் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னு விஷயம் இது பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நான் இப்போ நான் வந்து எக்ஸாக்ட் ப்ரூஃப் பண்ணல ஒரு கான்செப்டை தான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபர் ப்ராப்பராக எப்படி எக்ஸாம் எழுதுன்றது நான் சொல்லித்தரேன் முதல்ல கான்செப்டை புரிய வச்சு இது எப்படி எந்த அப்ரோச்சில் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறதை சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இது புரிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் வந்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க சரி இப்போ என்டையர் கிராஃபில் மேக்சிமம் எஜ்ஜஸ் எப்போ ரீச் ஆகும் நிறைய எஜ்ஜஸ் எப்போ ரீச் ஆகும்னா ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்லையும் மேக்சிமம் எஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த என்டையர் கிராஃப் அட்டைன்ஸ் மேக்சிமம் எஜ்ஜஸ் அப்போ ஈச் காம்பனன்ட் ஷுட் ஹாவ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் தென் ஓன்லி ஐ வில் கெட் மேக்சிமம் எஜ்ஜஸ் இன் ஜி அந்த இதான் இதுன்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த லாஜிக்கை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த லாஜிக் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா நான் அதில் மேக்சிமம் எஜ் எஜ்ஜஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னா மேக்சிமம் எஜ் ஆஃப் ஜி ஒன் ப்ளஸ் மேக்சிமம் எஜ் ஆஃப் ஜி டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா மேக்சிமம் எஜ் ஆஃப் ஜி கே கரெக்டான ஒவ்வொரு காம்பனில் மேக்சிமம் எஜ்ஜஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ வில் பி கெட்டிங் மேக்சிமம் எஜ்ஜஸ் இன் ஜி அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது ஒரு காம்பனன்ட
சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒன்னுல இருந்து எங்க வரைக்கும் இருக்கு கே வரைக்கும் ஒன் டு கே என் ஐ இன்டு என் ஐ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அப்ப அடுத்தது நான் என்ன பண்ணலாம் இதை ஒன் பை டூ வெளியில் எடுத்துட்டு இதை ஒரு சும்மா ஒரு பிராக்கெட் போட்டு இதை உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா சிக்மா இந்த ஐ கூடலாம் ஒன் டு கே எல்லாம் ஆப்வியஸ்ல போடணும் என் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா என் ஐ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த டூ வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த சிக்மாவை என்னையும் உள்ள கொண்டு போகும்போது இது தனியா அத்தனையும் வந்துடும் இப்ப நல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன்ல சிக்மா என்ஐயோட வேல்யூ என் தானே சொல்லியிருக்கேன் சிக்மா என்ஐயோட வேல்யூனது என் அப்ப இதோட வேல்யூ என் ஆயிடும் அப்போ ஒன் பை டூ சிக்மா என்ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் இதோட ஃபுல் வேல்யூ என்ன ஆயிடுது இதை நான் செகண்ட் இக்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் திருப்பி சொல்றேன் இந்த தேரம் ரொம்ப பெரிய தீரம் கன்ஃபியூஸான தேரம் அதனால ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ரொம்ப மைனூட்டா வாட்ச் பண்ணுங்க ஈஸியா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்றது ஒரே ஒரு ட்ரிக்கு ஃபாலோ பண்ண போறோம் என்னன்னா இதோட வேல்யூவை தனியா கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ண எனக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துடும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ட்ரிக்கே இருக்கு இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ட்ரிக்கு நான் வந்து சம் போடும்போது சொல்லித்தரேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இதோட வேல்யூவை நான் தனியா கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றத சொல்றேன் கவனிங்க இதோட வேல்யூ எனக்கு தனியா கண்டுபிடிக்கும் போது சிக்மா என்ஐ ஸ்கொயர் இஸ் லெசனர் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ என் மைனஸ் கே அப்படின்னு கிடைக்கும் நல்ல பாருங்க இதோட வேல்யூவை நான் தனியா கண்டுபிடிப்பேன் அதுதான் நான் சம் பேருக்குல போடும்போது நான் பண்றேன் அதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இதை கொண்டு நேர இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நல்ல பாருங்க சிக்மா என்ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ லெசனார் ஈக்குவல் டு சொன்னதுனால இதுவும் லெசனார் ஈக்குவல் போட்டுக்கணும் அப்போ இந்த என்ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் என் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ என் மைனஸ் கே அப்புறம் மைனஸ் என் அப்படின்னு வந்துருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு ஃபர்தரா உங்களுக்கு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இங்க ஈக்குவல் டு தான் போடணும் ஏன்னா இந்த வேல்யூ இங்க போடுற வேல்யூ இதுக்கு ஈக்குவல் பட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறதுக்கு லெசனார் ஈக்குவல் தான் இது மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் இங்க லெசனார் ஈக்குவல் நீங்க ஈக்குவல் போட்டீங்க சார் நான் மேத்தமேட்டிக்லி ஐ எம் ரைட்டிங் வென் எவர் யூ ஆர் புட்டிங் ஈக்குவல் ஹியர் திஸ் ஈக்குவல் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் திஸ் வேல்யூ நாட் ஃபார் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ இருந்தா நீங்க லெசனார் ஈக்குவல் போடலாம் சரிங்களா நான் போடுற ஈக்குவல் எல்லாமே இங்க இருக்கிற வேல்யூ அதனால மேத்தமேட்டிக்லி நான் இப்படி தான் எழுதணும் பட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கோ அது லெசன் லெசனார் ஈக்குவலா தான் இருக்குன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம ரொம்ப டீப் அதை பத்தி பேச வேண்டாம் ஒன் பை டூ நவ் என் மைனஸ் கே தி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டூ என் மைனஸ் என் வந்து என் ஐ அப்புறம் மைனஸ் கே அவ்வளவு முடிஞ்சு வச்சு பாருங்க சும்மா அவ்வளவுதான் சிம்பிள் வேணும் இப்ப ரெண்டு பேரும் காமனா என் மைனஸ் கே வெளியே தரலாமா அப்போ ஒன் பை டூ என் மைனஸ் கே வெளியில எடுத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன வரும் ஒரு என் மைனஸ் கே வரும் ஆல்ரெடி வி டூ என் மைனஸ் ஓகே அவுட் சைட் இது ஃபுல்லா ஒன் ஆயிடும் பிளஸ் ஒன் அவ்வளவுதான் maximum number of edges in the left hand side pota perigi inga less than or equal to potta undan less than or equal to 1 by 2 n minus k is into n minus k plus 1 so maximum number of edges undu pathina idha vida kammiya da irukum idha idha da maximum number of edges 1 by 2 into n minus k into n minus k plus 1 so proof mudichu pochu pathinga ipdi dhaan proof pananum ana ipo na proper ah eppadi exam la eludanum proof pandren apdi sollum apdi proof pannum bodhu idoda explanation kudukuren adhu dhaan konja tough ah irukum seringla anga sam paapom okay vaanga eppadi indha exam la present pannum bodhu clear ah solren so as usual na solra mari solution eduthukenga a gba graph with gba simple disconnected graph with n vertices and k component so na solra mari graph g la n component k component with n vertices eduthu ipo அந்த ஜி கே காம்பனன்ட் வந்து ஜி ஒன் ஜி டூ எக்ஸட்ரா ஜி கேன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் கே காம்பனன்ட் ஆஃப் ஜி வித் ஈச் காம்பனன்ட்டுக்கும் நான் என் ஒன் என் டூ எக்ஸட்ரா என் கே வெர்டிசஸ் ரெஸ்பெக்ட் வலி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஜி ஒன்னோட வெர்டிசஸ் என் ஒன் ஜி டூவோட வெர்டிசஸ் என் டூ ஜி கேக்கு என் கே வெர்டிசஸ் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிட்டோம் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த காம்பனன்ட்ல இருக்க எல்லா வெர்டிசஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்டையர் கிராஃப் ஜியோட நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்னும் கிடைச்சிருது ஸோ இதோட சமேஷன் வந்து எப்படி போட்டு போகுது ஈக்குவல் டு என்ன ஸோ இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் சரி இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே என்டையர் கிராஃப் ஜியூக்கு மேக்சிமம் ஏஜ் எப்போ கிடைக்குன்னா ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் மேக்சிமம் ஏஜ் இருக்கும்போது தான்
எக்ஸெட்ரா மேக்ஸிமம் வெஜ் ஆஃப் ஜிகே கேத் காம்பனன்ட் ஸோ அது இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியது தான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தீரம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிம்பிள் கிராஃபுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ எஜ்எஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால ஜி ஒன்ல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் என் ஒன் இன்ட்டு என் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜி டூலயோ என் டூ இன்ட்டு என் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸெட்ரா என் ஜி கேல என் கே இன்ட்டு என் கே மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டாச்சு ஸோ இதை சிக்மால ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிட்டா என் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே ஏன்னா இங்க ஒன்ல இருந்து கே வரைக்கும் இருக்கனால ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே என் ஐ இன்ட்டு என் ஐ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு போட்டாச்சு ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை டூ வெளியில எடுத்துட்டு இந்த சிக்மா உள்ள கொண்டு போகும்போது என் ஐ இன்ட்டு என் ஐ என் ஐ ஸ்கொயர் இப்போ சிக்மா உள்ள போனா என் ஐ இன்ட்டு ஒன் என் ஐ ஸோ பை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிக்மா என் ஐ வந்து என் சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் நான் இங்க இதோட சிக்மா என் ஐயோட வேல்யூ என் எடுத்துட்டு இந்த செகண்ட் ஈக்வேஷன் போட்டாச்சு ஸோ நான் இப்போ ஷார்ட்டா சொல்லி கொடுக்கும் போதே இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணா நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பத்தி நான் கிளியரா சொல்றேன் கவனிங்க இந்த என்டையர் தேரத்துல இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ஹைலைட்டான பாயிண்ட் கொஞ்சம் ஹெவியா தான் இருக்கும் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க ஓகே இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா சிக்மா என் ஐ ஸ்கோரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு டேர்ம் எடுக்கிற மாதிரி தோணும் அது என்னன்னா இப்ப பாருங்க கன்சிடர் கன்சிடர் என்ன டேர்ம் நான் கன்சிடர் பண்றேன்னா சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே என் ஐ மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தமா எதுக்கு இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸா இருக்கும் அதாவது ஒரு இந்த டேர்ம் எடுக்கிறதுனால என்னன்னா இதுல இருந்து என் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த என் ஸ்கொயரை இதுல சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதுதான் இங்க விஷயம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிற இடம் இதை நீங்க கேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடும் ஏன் இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணாம இந்த டேர்ம் எடுக்கிறதுனால இதுல எனக்கு என் ஸ்கொயர் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணு இல்லை சரிங்களா சரி இப்போ இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் வெளியில தானே இருக்கு அப்ப நான் உள்ள நான் என்ன பண்ணலாம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஐ ஒன் போட்டீங்கன்னா என் ஒன் அப்புறம் ஐக்கு டூ போட்டீங்கன்னா என் டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா லாஸ்ட் ஐக்கு கே போட்டீங்கன்னா என் கே மைனஸ் ஒன் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வெளியில என்ன இருக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு சரிங்களா இப்ப இங்கதான் விஷயமே பண்ண போறேன் என்னன்னா இந்த டேர்ம வந்து ரெண்டு பார்ட்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இது இந்த டேர்ம் ரெண்டு பார்ட்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இதுதான் இங்க முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன ரெண்டு பார்ட்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் பார்ட் என்னன்னா இதுல இருக்க முதல்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ண என்ன வரும் என் ஒன் பிளஸ் என் டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா என் கே நம்ம தான் படிச்சிருக்கோமே ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் பை ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் சிக்மா என் ஐ ஈக்குவல் டு என் இந்த சம்பள ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இதுதானே அப்போ எல்லா என் வேல்யூ எல்லா காம்பனோட என் வேல்யூ ஆட் பண்ண என் தானே வரப்போகுது ஸோ அப்போ அது என்ன போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதாவது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எத்தனை மைனஸ் ஒன் இருக்குன்னா கே மைனஸ் ஒன் ஒரு ஒன்னு ஆட் பண்ணா ஒன்னு ரெண்டு ஒன்னு ஆட் பண்ணா ரெண்டு மூணு ஒன்னு ஆட் பண்ணா மூணு கே ஒன்னு ஆட் பண்ணா கே தானே வரப்போகுது ஆனா இங்க மைனஸ் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கிறதால மைனஸ் கே வரப்போகுது சரிங்களா ஸோ எல்லா ஒன்னும் ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு மைனஸ் கே வரும் ஹோல் பவர்ல டூ புரிஞ்சுட்டீங்களா இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க நான் உள்ள இருக்கிறத ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதையே வேற மாதிரியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம்னு சொல்றேன் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஏ பிளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் ரெண்டு டேர்ம் இருந்தா ஏ பிளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் மூணு டேர்ம் இருந்தா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் நாலு டேர்ம் இருந்தா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பிளஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆனா இங்க கேஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாத்துங்க ஏ ஸ்கொயர் இது அப்படிதான் எக்ஸ் பண்றேன் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் எக்ஸெட்ரா கே த ஹோல் ஸ்கொயர் கே டேர்ம் ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்ன்றது நல்லா கிளியர் பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ்
சரி நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த சைடு போக போகிறேன் இதை இந்த சைடு எழுத போகிறேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க அப்போது இதில் வர முதல் டேர்ம் என்ன என் ஒன் ஸ்கொயர் இதில் வர ரெண்டாவது டேர்ம் என் டூ ஸ்கொயர் அப்படியே இதில் வர முதல் டேர்ம் என் கே ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே என் ஐ ஸ்கொயர்னு வந்துருமா ஸோ இதில் வர ஒவ்வொரு முதல் டேர்மையும் எடுத்துக்கிட்டேன் சரி டெல் மீட் அபவுட் தி செகண்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் இதில் வர முதல் செகண்ட் இதில் வர செகண்ட் டேர்ம் என்ன மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ மைனஸ் டூ என் ஒன் வரும் இதில் மைனஸ் டூ என் டூ இதே மாதிரி மைனஸ் டூ என் கேன் வரும் அப்போது இது எப்படி சொல்லணும்னா மைனஸ் டூ சிக்மா என் ஐ அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மூணாவது டேர்ம் என்ன ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் இதுலேயும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் 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 எத்தனை ஒன் இதில் இருக்கு அப்போ எல்லா ஒன்னையும் ஆட் பண்ணணும் சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ப்ளஸ் சம் அதர் டேர்ம்ஸ் இந்த அடிஷ்னல் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் சம் டேர்ம் அதர் டேர்ம்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு இருக்கிற நான் இதை வச்சுக்கிறேன் என் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் சம் இன்னுமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் ட்ரிக்கியான பாயிண்ட் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா விஷயமும் முடிஞ்சிடும் இப்போ இதை பாருங்க நம்மளுக்கு சிக்மா என்ஐ ஸ்கொயர் தானே வேணும் அப்போ இதுதான் வேணும் இதை மட்டும் நான் பத்திரமா வச்சுக்கிறேன் இந்த டம் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான டம் ஏன்னா செகண்ட் எக்கேஷன் இதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டிக்கே என் ஐ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் படி இது என் ஆச்சு எல்லா என் ஆட் பண்ண எந்த வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதுதான் இது ஒன் 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 ஒன்னுன்னு போயிட்டே இருந்தால் எத்தனை ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம் கே டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கே தானே வரப்போகுது அந்த பேச சொன்னா ஒரு ஒன் ஆட் பண்ண ஒன் ரெண்டு ஒன் ஆட் பண்ண டூ மூணு ஒன் ஆட் பண்ண த்ரீ கே ஒன்ஸ் ஆட் பண்ண கே அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேர்மை விட்டுற போகிறேன் இந்த டேர்ம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படி இதை விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த சைடு வெயிட் குறைஞ்சிருமா வெயிட் குறைஞ்சா அதை லெஸ் தான் ஈக்குவல்னு எழுதிக்கலாம்ல ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு இதெல்லாம் தேவை சைடு கொண்டு போயிடுங்க அதுதான் செகண்ட் எக்கேஷன் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே என் ஐ ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் கே ஸோ திஸ் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் இன் தி செகண்ட் இக்வேஷன் இன் செகண்ட் இக்வேஷன் இதை ரொம்பவே நேராக செகண்ட் இக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா வாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரி வாட் இஸ் செகண்ட் இக்வேஷன் செகண்ட் இக்வேஷன் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் edges of g is equal to second equation enna irukku 1 by 2 sigma i equal to 1 to k ni square minus n idu dhaan second equation idu dhaan naan adha ella value the value substitute panna poren idoda value less than or equal to irukkuradhanaala less than or equal to 1 by 2 n minus k the whole square plus 2n minus k minus n. Okay. So, this is equal to the polynomial solution. I will give you an expansion. I will give you the meaning of the polynomial. This is the n minus k the whole square. Plus 2n minus n, n i. So, this is n minus k. So, in the end of the end, n minus k will be related. So, in the end of the end, n minus k will be related. Maximum number of edges of g. is equal to 1 by 2 n minus k வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன வரும் இங்கே ஸ்கொயர்னால ஒரு என் மைனஸ் கே தான் வெளில போச்சு ஒரு என் மைனஸ் கே அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த என் மைனஸ் கே வெளில போனால அது ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என் மைனஸ் கே இன்ட்டு என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு ஏன் இங்கே லெசன் போனால் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் சேர்த்திங்கன்னா அது லெசன் போடுறோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த சம் ஒரு ட்ரிக்கியான சம் தான் இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி அந்த ட்ரிக்கியான பாயிண்ட் அந்த என் ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதும் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க